কোনো একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ধরো এটা আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখানে আমরা যদি কলম উৎপাদন করতে যাই এর জন্য আমাদের কাঁচামাল দরকার তো কাঁচামাল আমরা কি করবো আমরা ট্রাকে করে কাঁচামাল নিয়ে আসবো তো আমরা যখন কাঁচামাল নিয়ে আসবো এই কাঁচামাল করে এর জন্য ধরো রাবার কালি এই জিনিসগুলো আমরা আরেক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে আসি আমরা ট্রাকে করে নিয়ে আসবো কাঁচামাল তো এই কাঁচামাল নিয়ে আসতে যে খরচগুলো হবে আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আনা পর্যন্ত যে খরচগুলো হবে সবগুলো খরচই আমাদের র মেটেরিয়ালস এবং ডাইরেক্ট এক্সপেন্স হিসেবে পরিচিত হবে এখানে কোন কাঁচামাল আমরা ক্রয় করলাম ম্যাটেরিয়ালস কাঁচামাল ইংরেজি হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস কোন ম্যাটেরিয়াল ক্রয় করলাম ম্যাটেরিয়ালস ক্রয় করলাম সেই ম্যাটেরিয়ালস ম্যাটেরিয়ালস আনতে তো আমাদের অবশ্যই ভাড়া দিতে হবে তার ট্রাক ভাড়া ম্যাটেরিয়ালসের ক্রয় মূল্য তার মধ্যে হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস তোলানোর জন্য মজুরি খরচ এই সবগুলো খরচই আমাদের ডাইরেক্ট খরচ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে ডাইরেক্ট খরচ প্রত্যক্ষ ব্যয় তারপরে আমরা কাঁচামাল আমাদের কারখানা আনার পর আমরা আমাদের যে কারখানা আছে সেই কারখানাতে মেশিনের সাহায্য আমরা সেইগুলা প্রসেসিং করি প্রসেসিং করে কলম উৎপন্ন করি তো কারখানার মধ্যে যে খরচগুলো আছে সেই খরচগুলো হচ্ছে আমাদের কাছে একটি প্রোডাকশন কস্ট সেই খরচগুলোর নাম হচ্ছে প্রোডাকশন কস্ট প্রোডাকশন কস্ট আচ্ছা তারপরে কলম যখন সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেল সম্পূর্ণ কলম তৈরি হয়ে গেল সেই কলমগুলো আমরা মার্কেটে সেল করি মার্কেটে সেল করি তখন সেল করতে সেই খরচগুলো দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে সেলিং এক্সপেন্স একটা সেলিং এক্সপেন্স একটা হচ্ছে সেলিং এক্সপেন্স আর একটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা ব্যয় এখানে একটা ব্যয় হচ্ছে এখানে একটা কস্ট হচ্ছে সেই কস্ট হচ্ছে আমাদের ম্যাটেরিয়াল কস্ট এবং হচ্ছে আমাদের ডাইরেক্ট এক্সপেন্স আমাদের যে খরচগুলো হয়তো পুলিশ খরচ ট্রাক ভাড়া এগুলো হচ্ছে ডাইরেক্ট এক্সপেন্স অর্থাৎ মাল আমাদের কারখানায় পোষানোর পর যে খরচগুলো সেগুলো হচ্ছে আমাদের ডাইরেক্ট এক্সপেন্স কারখানার মধ্যে পোষানোর পর আমাদের কলম তৈরি করতে কারখানার মধ্যে যে ব্যয়গুলো হয় সেগুলো হচ্ছে প্রোডাকশন এক্সপেন্স বা ফ্যাক্টরি ওভারহিট বলে সেটাকে তারপরে সম্পূর্ণ মাল তৈরি হওয়ার পর সে মালগুলো যখন আমরা বিক্রি করব সেক্ষেত্রে দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে সেলিং এক্সপেন্স আর একটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স তো আমাদের এই একটা পণ্য তৈরি হওয়ার পর্যন্ত যে ব্যয়গুলো সেই ব্যয়গুলো হচ্ছে আমাদের কাছে কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার পণ্য উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় একটা পণ্য উৎপাদন করতে যে ব্যয়গুলো হলো সেগুলোর নাম হচ্ছে কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার এই উৎপাদিত পণ্য আমরা বিক্রি করি তখন দুই ধরনের খরচ হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ছেলেন একটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আমাদের কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার এখানে নির্ণয় করতে হয় এর জন্য আমাদের বিভিন্ন রকম খরচ এখানে দেওয়া থাকে অঙ্কের মধ্যে সেই খরচ গুলো আমরা এখানে ইয়ে করি মানে লিপিবদ্ধ করি পর্যায়ক্রমে আমাদের একটা নির্দিষ্ট শখ আছে সেই শখের মাধ্যমে আমরা সেটা লিপিবদ্ধ করি তো কিরকম অঙ্ক দেখি আমরা এখানে এই অঙ্কটা দেখো গোটা পার্ট বি তে মানে এসেছিল তো এখানে বলা আছে এরকম অঙ্কটা আসছিল ডিগ্রি দু হাজার ষোলোতে আসছিল হ্যাঁ দু হাজার ষোলোতে আসছিল এটি তো বলা আছে এরকম বিং এ কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট অফ কি সারা লিমিটেড ইউ হ্যাভ কালেক্টেড দ্য ফলোইং রিলিভেন্ট ইনফরমেশন আচ্ছা নিম্ন তত্ত্বাবলী সারা লিমিটেড কোম্পানি তোমাকে এই তত্ত্বাবলী দেওয়া হচ্ছে প্রাসঙ্গিক তত্ত্বাবলী দেওয়া হচ্ছে কি কি ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস মানে কাঁচামাল ক্রয় করেছে দুই লাখ টাকা কাঁচামাল ক্রয় করেছে দুই লাখ টাকা তারপরে ডাইরেক্ট লেবার ডাইরেক্ট লেবার কত এইটি পার্সেন্ট অফ ম্যাটেরিয়াল মানে ম্যাটেরিয়াল যেটা ক্রয় করছে তার এইটি পার্সেন্ট তারপরে ফ্যাক্টরি কস্ট কারখানার মধ্যে যে খরচগুলো হয়েছে সেটা কত পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট কার ডাইরেক্ট লেবারের এই যে ডাইরেক্ট লেবার যে টাকা বাড়াবে তার ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের ফ্যাক্টরি কস্ট তারপরে অফিস তারপরে মালটা যখন বিক্রি করব এবং হচ্ছে সেটা বিক্রয়জনিত খরচ সেলিং এক্সপেন্স আর ফ্যাক্টরি এক্সপেন্স সরি অফিস এক্সপেন্স হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এটা হচ্ছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট ফ্যাক্টরি কস্টে আর এটা হচ্ছে অফিস কস্টে হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট আর প্রফিট ধরতে বসছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট তো এখানে আমাদের শুধু একটি টাকার পরিমাণ দেওয়া আছে একটি টাকার পরিমাণ থেকে আমরা সবগুলা নির্ণয় করবো যেহেতু পার্সেন্টেজ আমাদের ধরতে বলছে পর্যায়ক্রমে তো আমাদের এখানে সারা লিমিটেড কস্ট শিট সারা লিমিটেড কস্ট শিট ফর দ্য পিরিয়ড এখানে আমাদের তারিখ দেওয়া নেই তাই আমরা এখানে লিখে নেই 
তাছাড়া থাকবে ফর দ্য পিরিয়ড একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার আঠারো সতেরো যেটা থাকবে সেটা আমরা দেবো তো প্রথমে আমরা এইভাবে ঘর দেখাবো অ্যাকাউন্ট টাইটেলের জায়গা বা পার্টিকুলার টাকা টাকা তিনটা ঘর করবো ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল আমরা লিখবো ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল প্রথমে আছে মানে কাঁচামাল কাঁচামাল প্রথমে কাঁচামালের খরচটা আমরা লিখবো প্রত্যেকটা অঙ্কে কাঁচামালের খরচ খরচের সঙ্গে আমরা অন্যান্য খরচগুলো যোগ করবো তা কাঁচামাল খরচ ছিল কত দুই লাখ টাকার কাঁচামাল ছিল এর সঙ্গে কি করবো ডাইরেক্ট লেবার ডাইরেক্ট লেবার মানে কি আমাদের মাল কাঁচামাল যে আনছি আমাদের ফ্যাক্টরি পর্যন্ত আনছে আনতে যে খরচ গুলা হয়েছে সবগুলো খরচ গুলি হচ্ছে আমাদের ডাইরেক্ট লেবার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে তাহলে সেটা ডাইরেক্ট লেবারটা যোগ করবো কত ডাইরেক্ট লেবার বলছে ডাইরেক্ট লেবার এইটি পার্সেন্ট অফ ম্যাটেরিয়ালস তাহলে ম্যাটেরিয়ালস কত দুই লাখ টাকা আছে তাহলে দুই লাখের এইটি পার্সেন্ট করলে আমরা এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা পাবো তাহলে এই এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা যখন পাবো এর সঙ্গে যোগ করবো যোগ করার পর আমাদের যেটা পাবো সেটা নাম হচ্ছে প্রাইম কস্ট আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে ফ্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালস এর সাথে ম্যাটেরিয়ালস এর সাথে যদি আমরা ডাইরেক্ট লেবার যোগ করি যোগ করলে প্রথম খরচ যোগ করলে হয়ে যাবে কি প্রাইম কস্ট এই তাহলে আমরা প্রাইম কস্ট তিন লাখ ষাট হাজার টাকা পাইলাম এই প্রাইম কস্ট এর সাথে ফ্যাক্টরি ওভারহেড অর্থাৎ আমাদের কারখানা পর্যন্ত মাল আনতে আমাদের যে খরচ গুলো হয়েছে সেটা হচ্ছে তিন লাখ ষাট হাজার টাকা এর সাথে এখন মাল মানে একটা পণ্য তৈরি করার জন্য আমরা কারখানা খরচ গুলো যোগ করবো কারখানা খরচ কত আছে ফিফটি পার্সেন্ট অফ ডাইরেক্ট লেবার তাহলে এখানে লিখবো অ্যাড ফ্যাক্টরি কস্ট ফ্যাক্টরি কস্ট কত আছে ডাইরেক্ট লেবার ফিফটি পার্সেন্ট ডাইরেক্ট লেবার কত বাড়াইছে এই যে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা ডাইরেক্ট লেবার বাড়াইছে হ্যাঁ এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা ডাইরেক্ট লেবার বাড়াইছে এক লক্ষ ষাট হাজারের এক লক্ষ ষাট হাজারের এখন ফিফটি পার্সেন্ট করবো যেহেতু এই যে এখানে ফিফটি পার্সেন্ট বলা আছে সেহেতু আমরা এখানে এই ফিফটি পার্সেন্ট করবো কারো ফিফটি পার্সেন্ট করবো এই যে ডাইরেক্ট লেবার এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা যেটা বাড়াইলো যেটা বাড়াইলো তার উপর ফিফটি পার্সেন্ট করবো করলে আমরা টাকা পাবো হচ্ছে কত এই আশি হাজার টাকা পাবো আশি হাজার টাকা এই আশি হাজার টাকা আমরা যোগ করবো যোগ করলে সবগুলো খরচে আমাদের যোগ করতে হবে হ্যাঁ খরচ যোগ করে আমাদের টোটাল খরচটা নির্ণয় করবো তাহলে সবগুলো এই খরচ গুলো যোগ করলে আমার ফ্যাক্টরি পর্যন্ত খরচ যোগ করে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার এই চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা নাম হচ্ছে ওয়ার্ক কস্ট বা প্রোডাকশন কস্ট প্রোডাকশন কস্ট প্রোডাকশন কস্ট ঠিক আছে তো আমার এই প্রোডাকশন কস্ট মানে যে পণ্যটা তৈরি করতে আমাদের ব্যয় হয়েছে কত চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে এখন এর সঙ্গে আর কি আছে এই অফিস এক্সপেন্স আর সেলিং এক্সপেন্স দুটা যোগ করবো তারপরে আছে কি
হ্যালো রবিন আমার একটা জরুরি ফোন আসছিল তো আমাদের এখানে এই যে প্রফিট ধরতে বলছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এখন একটা বিষয়কে খেয়াল করে এখানে যে বিষয়টা বললাম এখানে কিন্তু সবগুলা ব্যয় কিন্তু আমরা যোগ করলাম সবগুলা ব্যয় এটা ব্যয় মাল তৈরি করতে এটা ব্যয় ডাইরেক্ট লেবার ব্যয় এগুলো যোগ করলে হয় প্রাইম কস্ট এর প্রাইম কস্টের সাথে ফ্যাক্টরি কস্ট যোগ করলে হয় ওয়ার্ক কস্ট বা প্রোডাকশন কস্ট তারপরে এই এর সাথে ফ্যাক্টরি পর্যন্ত আমাদের যেটা করছি তার মানে এটা উৎপাদন করতে আমাদের ব্যয় হয়েছে এত এর সঙ্গে অপারেটিং এক্সপেন্স গুলা যোগ করবো অপারেটিং এক্সপেন্স দুই ধরনের অফিস মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং হচ্ছে সেলিংস এই দুটো আমরা যোগ করেছি করলে আমাদের মোট ব্যয় হচ্ছে এত টাকা আমাদের মোট ব্যয় এত টাকা এখন বলছে যে প্রফিট টোয়েন্টি পার্সেন্ট অন সেলস প্রফিট টোয়েন্টি পার্সেন্ট অন সেলস সেলস এর উপর কত পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট এখানে কস্ট টোটাল কস্ট আমাদের বেড়ে গেছে টোটাল কস্ট আমাদের বেড়ে গেছে কত টোটাল কস্ট বেড়ে গেছে পাঁচ লক্ষ তিরিশ কিন্তু টোয়েন্টি পার্সেন্ট সেলস এর উপর ধরতে বসছে তার সেলস এর উপর যদি ধরতে বলে তাহলে আমাদের কস্টের উপর হবে কত তাহলে আমাদের এটা এখন ক্যালকুলেশন করতে হবে আমরা আমরা জানি কি যে সেলস এর উপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে কস্টের উপর কত হবে তাহলে মানে ব্যয়ের উপর বিক্রয়ের উপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট হলে ক্রয় মূল্যের উপর কত পার্সেন্ট হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে সেটা কিভাবে বের করবো এখানে আমাদের এইভাবে বের করে দেওয়া আছে কিন্তু এটা যখন আমরা থাকবে তখন আমরা এইভাবে বের করবো যে যার বোধ হতে বলবে সেটা হচ্ছে একশো পার্সেন্ট তাহলে সেলস হচ্ছে একশো পার্সেন্ট মাইনাস এখান থেকে আমরা প্রফিট মাইনাস করবো প্রফিট মাইনাস করবো কত টোয়েন্টি পার্সেন্ট তার মানে কি কোন জিনিস আমরা একশো টাকা বিক্রি করছি বিশ টাকা হচ্ছে লাভ তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে আমরা এরকম ভাবে করবো যে লাভের হারটা যখন নির্ণয় করব তখন হচ্ছে যদি আমার সেলস এর উপর দেওয়া থাকে তাহলে এখানে লিখবো প্রফিট সূত্র এটা সংক্ষেপে সূত্র তাহলে এটা সূত্রটা আমরা অ্যাপ্লাই করবো কি হবে যে এখানে যেটা বাড়াইছে দেখো পি হচ্ছে কত টোয়েন্টি একশো মাইনাস টোয়েন্টি তার মানে সেলস এর উপর সেলস এর উপর বিশ পার্সেন্ট মানে কষ্টের উপর হচ্ছে কত পঁচিশ পার্সেন্ট এটা আমাদের বের করতে হবে সবসময় জন্য আর সূত্রটা সহজে মনে রাখার জন্য সহজে মনে রাখার জন্য এইভাবে আমরা করব যে এখানে যেটা করা আছে এখানে এই যে এই যে সূত্র লিখে দিলাম যদি সেলস এর উপর দেওয়া থাকে তাহলে পি ভাগ একশো মাইনাস পি গুণ একশো যদি এখানে কষ্টের উপর দেওয়া থাকতো যদি কষ্টের উপর দেওয়া থাকে তাহলে হারটা হতো কত হার এরকম হতো পি ভাগ একশো প্লাস পি গুণ একশো এটা করতাম হম তো এটা কেমনে হচ্ছে কেমনে সূত্রটা কেমনে কি হলো এটা এখন তোমাকে একটু পড়ি দেখো যে তাহলে আমাদের এটা কত বাড়লো যে এখানে বাড়লো আশি টাকা হচ্ছে কস্ট তাহলে কস্ট আশি টাকা হলে কস্ট যখন আশি টাকা দেন দেন প্রফিট হচ্ছে কত প্রফিট হচ্ছে বিশ টাকা তাহলে কস্ট এক টাকা হলে প্রফিট কত বিশ ভাগ আশি অতএব কস্ট একশো হলে প্রফিট হচ্ছে কত ওই যে বিশ ভাগ আশি গুণ একশো অর্থাৎ ওখানে যে সূত্রটা লিখলাম যে সূত্রটা লিখে দিলাম আমি তাহলে কিন্তু এটাই হয় যে পি জায়গা যদি বিশ 
মনে রাখার চেষ্টা করব যে আমরা যখন কষ্টের উপরে থাকবো তাহলে এই সুযোগটা এপ্লাই করব তাহলে এখন এর উপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে কষ্টের উপর হচ্ছে বেশি আর তাহলে আমরা এই লাভটা পাই এক লাখ বত্রিশ হাজার পাঁচশো এক লাখ বত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা লাভ পাই তাহলে এত টাকা হচ্ছে ব্যয় আমরা উৎপাদন করতে ব্যয় হচ্ছে এত টাকা আর লাভ হচ্ছে এত টাকা দুটা যোগ করলে এত টাকা হচ্ছে আমাদের কাছে কি সেলস আমাদের এই জিনিসটা বের করতে হতো এই সেলস এর বের করা কস্ট অফ সেলস বলতে আলাদা বিষয় কিন্তু এখানে যে বিষয়টা এখানে শুধু কস্ট হবে যদি বলতে সেলস প্রাইস নির্ণয় করো তাহলে সেলস প্রাইসটা হচ্ছে এটা মানে ব্যয়ের সাথে লাভ যোগ করলে হয় সেলস ক্রয় মূল্যের সাথে লাভ যোগ করলে বিক্রয় বিক্রয় মূল্য হয় তাই না এটা আমরা সূত্র জানি এটা হচ্ছে আমাদের ছোট একটি পরিসর অঙ্ক পাঁচ মার্কের একটা অঙ্ক এটা এরকম আমাদের অঙ্ক বড় বড় অঙ্ক আমাদের অঙ্কে এখানে দেওয়া থাকবে সে গুলো আমরা পর্যায়ক্রমে আরো দেখবো তারপরে পাঁচ নম্বর অঙ্ক এখানে পাঁচ মার্কের অঙ্ক গুলো এটা দু সালে আসছে তো আমরা আপডেট কিছু দেখি আঠারো সালে এটা দেখি আঠারো সালে এটা দেখি আমরা ডিগ্রি আঠারো সালে আসছে হ্যাঁ এই অঙ্কটা দেখি তো এই অঙ্কটা আমরা যখন দেখবো তাহলে এখানে বলা আছে দেখো অ্যাজ এ কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট অফ লামিয়া লিমিটেড ইউ হ্যাভ কালেক্টেড দ্য ফলোইং রিলিভেন্ট ইনফরমেশন আচ্ছা কি কি আছে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল কত এক লক্ষ আশি হাজার টাকা হ্যাঁ না ঠিক আছে স্যার মানে টাকার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে যোগ করতে করতে আমরা সেই টাকাগুলো মান আমরা বের করতে পারবো এই পার্সেন্টেজ অ্যাপ্লাই করে ঠিক আগের যে অঙ্ক দেখলাম ওই রকম অঙ্ক তাহলে আমরা এখানে যখন করব ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালটা প্রথমে লিখব মানে প্রত্যক্ষ যে কাঁচামাল প্রত্যক্ষ কাঁচামাল লিখবো এর সঙ্গে কি করবো ডাইরেক্ট কাঁচামালের সাথে আমরা ডাইরেক্ট যোগ করার পর ডাইরেক্ট খরচগুলো যোগ করার পর আমরা প্রাইম কস্ট পাই হ্যাঁ তো তাহলে এখানে আমাদের ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল আছে এত এখন ডাইরেক্ট লেবার হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট অফ ম্যাটেরিয়াল তাহলে ডাইরেক্ট লেবার হবে এই যে এক লক্ষ আশি হাজার টাকার এক লক্ষ আশি হাজার টাকার এই যে ফিফটি পার্সেন্ট বলছে তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট আমরা অ্যাপ্লাই করেছি এক লক্ষ আশি হাজার টাকা ফিফটি পার্সেন্ট অ্যাপ্লাই করেছি করলে আমাদের নব্বই হাজার টাকা হয় এই নব্বই হাজার টাকা যদি যোগ করি তাহলে দুই লাখ সত্তর হাজার টাকা হচ্ছে প্রাইম কস্ট আমাদের মেটেরিয়ালসের সাথে ডাইরেক্ট লেবার যোগ করলে আমাদের যেটা পাবো সেটা নাম হচ্ছে প্রাইম কস্ট এই প্রাইম কস্টের সাথে ফ্যাক্টরি যোগ করি আমরা হ্যাঁ আমরা যোগ করেছি তাহলে যোগ করলে আমরা যে টাকাটা পাবো সেই টাকার নাম হচ্ছে আমাদের কাছে কি ওয়ার্ক কস্ট বা প্রোডাকশন কস্ট ওয়ার্ক কস্ট বা প্রোডাকশন কস্ট ওয়ার্ক কস্ট বা প্রোডাকশন কস্ট হ্যাঁ তাহলে এই সরি এটা ওয়ার্ক কস্ট বা প্রোডাকশন কস্ট আমরা পাইলাম এখন বলছে 
আমরা এর সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং সিলিং এক্সপেন্স যোগ করব তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এন্ড সিলিং এক্সপেন্স কত এখানে হচ্ছে 30% অফ ওয়ার্ক কস্ট এই যে ওয়ার্ক কস্ট যেটা বাড়লো এই যে ওয়ার্ক কস্ট যেটা বাড়লো এই ওয়ার্ক কস্টের এই যে ওয়ার্ক কস্ট ওয়ার্ক কস্ট যে বাড়ল 3 লাখ 15000 3 লাখ 15000 30% তাহলে 3 লাখ 15000 30% করলে এই টাকাটা পাবো এই টাকাটা পালে এটা হচ্ছে আমাদের কাছে কি এটা হচ্ছে আমাদের কাছে কস্ট অফ সেলস বা শুধু সেলস बेर <coughs> 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 प्राइम मैं देखे डायरेक्टल ডাইরেক্ট লেভার যোগ করব প্রত্যেকটা অঙ্কের কাহিনী একই ডাইরেক্ট লেভার যোগ করলে হবে কি পাবো প্রাইম কস্ট এই যে প্রাইম কস্ট প্রাইম কস্ট করলে এই প্রাইম কস্টের সাথে ফ্যাক্টরি এটা যদি যোগ করি তাহলে এটা পাবো ফ্যাক্টরি কস্ট তাই না ফ্যাক্টরি কস্টের সাথে যদি আমরা এই অফিস এটা এবং এই সেলিং এটা দুটো যদি যোগ করি তাহলে কস্ট অফ সেলস পাবো কস্ট অফ সেলস এর সাথে যদি আমরা এই प्रॉफिट যোগ করি তাহলে সেলস পাবো বুঝতে পারছ স্যার বুঝছি স্যার আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে डायरेक्ट <laughs> 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 पाइम कस्ट जो पा प्राइम कस्ट जो पा 
তার সাথে আমরা ফ্যাক্টরিটা যোগ করব এই ফ্যাক্টরি যেটা আছে ফ্যাক্টরি কস্ট 50% অফ ডাইরেক্ট লেবার তাহলে ফ্যাক্টরি কস্ট আমরা যোগ করেছি ডাইরেক্ট লেবারে কত ডাইরেক্ট লেবার ডাইরেক্ট লেবার টাকা বাড়াইছে কত ডাইরেক্ট লেবার টাকা বাড়াইছে 80000 এই 80000 এর এই 80000 এর এখন 50% করব আমরা তার মানে কি 80000 50% করলে কত 40000 80000 গুণন 50% সমান সমান কত 40000 এই 40000 টাকা এখানে লিখেছি আমরা ঠিক আছে এরকম ভাবে আমরা পার্সেন্টেজ যার উপর अप्लाई করতে বলবো সেই টাকার উপর আমরা পার্সেন্টেজ ধরব তাহলে 40000 টাকা হচ্ছে আমাদের কাছে কি ফ্যাক্টরি কস্ট এই ফ্যাক্টরি কস্টে এটা আমরা কি করব প্রাইম কস্টের সাথে যোগ করব প্রাইম কস্টের সাথে যোগ করলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি কস্ট বা ওয়ার্ক কস্ট এটা হচ্ছে আমাদের কাছে ফ্যাক্টরি কস্ট বা প্রোডাকশন কস্ট বা ওয়ার্ক কস্ট ঠিক আছে এটাকে আমরা এই নামে দেখতে পারি যে ফ্যাক্টরি কস্ট বা পিসি প্রোডাকশন কস্ট বা ডব্লিউসি বা ওয়ার্ক ওয়ার্ক কস্ট এই নামে আমরা ডাকতে পারি এখন এর সাথে যখন আমাদের ফ্যাক্টরি কস্ট ওয়ার্ক কস্ট বা প্রোডাকশন কস্ট বাড়াবে তখন আমরা অফিস অফিস এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস এবং অফিস এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দুটো যোগ করব অফিস এই যে অফিস এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দুটো এক্সপেন্স আছে এটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি ওভার ফ্যাক্টরি কস্ট হচ্ছে কত 50% আরটা হচ্ছে অফিস কস্টে 50 সরি ফ্যাক্টরি কস্টে 75% আর আরটা হচ্ছে 50% তাহলে আমরা এখানে অফিস কস্ট হচ্ছে কত 75% অফ ফ্যাক্টরি কস্ট 75% অফ ফ্যাক্টরি কস্ট বলতে ফ্যাক্টরি কস্ট কত বাড়াইছে এখানে ফ্যাক্টরি কস্ট আমাদের বাড়াইছে এই যে 40000 তাহলে চল্লিশ হাজারের চল্লিশ হাজারের হচ্ছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট তাহলে চল্লিশ হাজারের যদি পঁচাত্তর পার্সেন্ট করি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট করি তাহলে হচ্ছে আমাদের তিরিশ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের এই অফিস কস্ট বাড়ালে তারপরে আমাদের আবার বলা আছে যে সেলিং এক্সপেন্স অফিস কস্টের प्रफिट बढ़ाते हैं 25% সেলস এর উপর তার মানে কি আমাদের টোটাল যদি अप्लाई করি তা সেলস এর উপর তাহলে কি হয় আমাদের प्रॉफिट p ভাগ 100 p 100 এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র যদি সেলস এর উপর যদি দেওয়া থাকে তাহলে সূত্র যদি अप्लाई করি তাহলে কি হয় 25 p হচ্ছে 25 মানে प्रॉफिट তাহলে 100 25 100 তাহলে এটা করলে কত হচ্ছে আমাদের 25 এখানে হচ্ছে এখানে হচ্ছে কত পঁচাত্তর মানে একশো থেকে পঁচিশ মার্ক পঁচাত্তর গুণন একশো তাহলে আমরা কাটাকাটি করি তার তিন পঁচিশের সঙ্গে পঁচাত্তর আর তিন দিয়ে একশো করলে আমরা তেত্রিশ দশমিক থ্রি 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 পার্সেন্ট পাবো তাহলে আমরা এখানে এই যেটা ভাগ করে দেওয়া আছে এভাবে করলেও হবে অথবা অথবা আমরা এই যে দুই লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা দুই লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা এর উপর যদি আমরা এই পার্সেন্টেজ মানে যে পার্সেন্টেজ আমরা পাইলাম क्योंकुलेटर <laughs> 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 चापे तुम्हारे संगे देखो तुम्हारे रबीन 
पढ़ले भाग कर टी ओपेंग स्टक कत मूल्य